Hey, this is Venkat for Venkatfin.com. I'm going through lots of mental stress on the time of the video. If you like it, it's very helpful. Because in this video, I'm going to talk about the client and business. I'm going to talk about the client and business. ரொம்ப நேரம் ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க நாங்க உங்களை எவ்ரி ஒன் ட்ரஸ்ட் மீ அதனாலதான் பேசவே செய்யறாங்க ஸோ பட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் நாளைக்குதான் நம்பரை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றீங்கன்னா என்ன பண்றது யார்கிட்ட போய் ஏதோ சப்போர்ட் கேட்கறது அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றது ஓகே நானே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்பா நானு எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் நாட் எட்டர்னல் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு அட்வைசரோட ரோல் என்னன்னா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுங்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கோம் பட் on top of that namma yara nambrona and the life insurance company nambrom so adha dhan summary in the in the video ku unga time illa na inge skip pannikonga na detailed ah adha pathi pesa poran intro mudichalam this is venkat ungala ku health insurance pure term insurance mutual fund and mari edhula invest panna paathutirundinga number ku message pannunga evlo consulting fee ketukonga appo proceed pannunga thank you so much for understanding that inga nalla purinjikonga சால் எல்லா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இப்போ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனியில் டேர்ம் பிளான் வாங்கியிருப்பாங்க வாங்கிட்டு சார் இந்த பிளான்ல வாங்கிட்டு அது ஓகேவான்னு கேட்பாங்க அதுக்காக கன்சல்டிங் பண்ணுவாங்க நான் சொல்லுவேன் எல்லா கம்பெனியும் ஒரு சால்வன்சி ரேஷியோன்னு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுங்க இப்போ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்துட்டு இருக்கு அந்த கம்பெனிக்கு இப்போ அந்த கம்பெனியோட டோட்டல் எசட்ஸ் என்ன வெசஸ் அவங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து நிறைய கஸ்டமருக்கு வந்து மல்டிபிள் பீப்புளுக்கு இவ்வளோ கிளைம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் சால்வன்சி ரேஷியோ வச்சிருப்பாங்க இந்த கம்பெனிக்கு இருக்கிற ரெவன்யூ என்ன அவங்க வந்து அவங்க அவங்களோட லைபிலிட்டிஸ் என்ன அதாவது என்ன எவ்வளோ கிளைம் கொடுக்குறேன்னு ஓவ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ இது இதை வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு இந்த சால்வன்சி ரேஷியோங்கிறத வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ண சொல்றாங்க ஐயாடியே அதுல வந்துட்டு எல்லா கம்பெனியும் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலதான் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறாங்க இருபத்தி நாலு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இதை மெயின்டைன் பண்றாங்க இப்ப ஹேவிங் செட் தேட் are we speaking about today or are we speaking about 30 years 40 years from now term insurance edukumbodu nareye beta solven enna nambi vaangurengra vaathiya solladinga idu kaaranam enna nu solren for example na global market full ah track pannuven iniki india nalla irukku economy nalla irukku yaarume odi panikka vendangra mari stages stages la da vandu economy poittu irukku but if you see ipo recent ah taiwan la nadandhuttiruka issue idu கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே வந்து ஆஃப்டர் கொரோனா ரொம்பவே செட் பேக் இருக்கு டைவான்ல இருக்கிற லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் இதை போட்டுக்காம பாருங்க டூ ஆப்ரேட்டர்ஸ் பினான்சியல் ரேஷியோ ஸ்டில் டோன்ட் மீட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் போடுறாங்க பாத்தீங்களா இதுதான் அவங்களுக்கு அந்த சால்வன்சி ரேஷியோ இல்ல இப்ப டைவான்ல இருக்கிற ரெண்டு மேஜர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து தி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டீங்களா கம்பெனிஸ் லெப்ட் வித் டிவேல்யூட் எசட்ஸ் ஹையர் ஹெட்ஜிங் காஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியனா வந்துட்டு அந்த டைவானுடைய இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியை ரேட் பண்ணது இப்ப ஒன் ட்ரி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ட்ரில்லியனா வந்துட்டு கம்மி பண்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அண்ட் லெட் இஸ் நாட் ஸ்பீக் அபவுட் திஸ் மச் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் இந்த மாதிரி நிலைமை எந்த நாட்டுக்கும் வரலாம் இன்னைக்கு இந்தியாவோட எக்கானமி நல்லா இருக்கு எல்லாரும் நல்ல சால்வன்சி ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்றாங்க பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் குட் நம்பர் குட் ரெவன்யூ பட் வாட் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டுமாரோ இது எல்லா இருபத்தி நாலு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் பாதிப்பு வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா வரதான் செய்யும் அப்ப அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க நீங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியுடைய பிராண்ட் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்னு இருக்கு பிராண்ட் எத்திக்ஸ்னா என்ன இது ஒரு பெரிய பிராண்ட் இந்த கம்பெனி இந்த பிராண்ட் வந்து தவறு பண்ண மாட்டாங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த பிராண்ட்ல உண்மை இருக்கும் ஆஹ் அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட் எத்திக்ஸ நீங்க பாக்கணும் டாப் லெவல்ல அந்த கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்கு இவங்க ஏதாவது த இது இதோடைய ஓனர் யாரு இவங்க இவங்களுடைய ஃபவுண்டர் யாரு இந்த குரூப்புடைய திக்ஸ் என்ன இவங்க எத்தனை இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்க இவங்க வந்துட்டு மல்டிபிள் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் போது அந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் செக்டார் வந்து அவங்க கம்பெனி வந்து அவங்களுக்கு வந்து டவுன்ஃபாலா இருக்கும் போது அதர் அதர் கம்பெனில இருந்து அவங்களுக்கு ஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம் அவங்க இல்ல வேலி வெளியில போய் இந்த பிராண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அவங்க சோ இந்த பிராண்ட் எத்திக்ஸ நான் வந்து கண்டிப்பா பாக்க சொல்லுவேன் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இப்ப என்ன வந்து நானும் என் என்ன ரொம்ப நம்பாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் ஐ டேக் த ஹோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பஸ் பட் ஹவு லாங் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு ஃபேஸ் வேல்யூன்னு இருக்கு அதாவது ஹியூமன் ஃபேஸ் வேல் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்கிட்ட பேசுறவங்க என்கிட்ட கன்சல்டிங்
புரிஞ்சுட்டீங்களா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்க்கு வந்துடுவோம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இஷ்யூரன்ஸ் ப்ராசஸில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது நிறைய பேருடைய நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சம் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்கிற பீப்புள் இருப்பாங்க சேல்ஸில் இருக்கவங்க இருப்பாங்க அப்புறம் அது ஒரு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு மெடிக்கல் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அவன் ஒழுங்காக நடந்துக்கணும் அந்த அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கணும் சம்டைம்ஸ் அதில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாலிசி இஷ்யூன்ஸில் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் அண்டர் ரைட்டிங்கில் கரெக்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் வேணும் கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் பொறுமையாக ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் நானும் பொறுமையாக ஏற்றுக்கு தான் ஆகணும் ஐ கேன் சிம்பிளி இன்ஸ்டன்ட்லி கிவ் ஸ்டப் டு யூ ஆன் டாப் ஆஃப் தட் அந்த சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வீஸ் நான் எதை சொல்கிறேன் அந்த சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சா இல்லை நிறையா டிலே ஆகி ஸ்ட்ரகிள் வந்துச்சா இந்த இடத்துல தான் எனக்கு இன்றைக்கி ப்ராப்ளமாக இருக்குது அந்த டைமில் தான் இருக்குது ரொம்பவே மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கனால இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஆல்சோ ஐ கால் இட் எஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸாக வந்து பாலிசி இஷ்யூ ஆகல அதுக்கு நடுவில் ரெண்டு கஸ்டமருக்கு பாலிசி இஷ்யூ சொல்லி அவங்களோட சந்தோஷமாக போயிட்டாங்க வெளிநாடுக்கு திரும்பி பட் ஒவ்வொரு மாதிரி நான் ஆகலங்கும் போது அதை ரொம்ப நான் ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்துகிட்டு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் போய் ஐ ஐ டோன்ட் லீவ் ஒன்ஸ் எ ஸ்டோன் அன் டேர்ன்ட் டு கெட் திங்ஸ் டன் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப கிளியராக இருப்பேன் அட் த சேம் டைம் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு சில லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் நாற்பது வருஷம் வந்து அட்வைஸராக வேலை பார்க்கணுன்ற பெருமையாக சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணி அவர்கிட்ட கிளைம் வாங்கி கொடுத்துட்டேங்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு அப்படிம்பாங்க ஃபியூச்சர் அப்படி கிடையாதுங்க இப்போ இன்றைக்கி என்னுடைய கஸ்டமருக்கு ஒரு இஷ்யூ ஆனதுக்கே காத்தீங்கன்னா என்ன காரணம் கேட்டால் அவங்க அவங்களோட ரூல் இன்ஜினில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவருடைய டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்குறான்ருக்காரு பெண்டிங்கில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டடாக அவங்க ரூல் இன்ஜினில் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆட்டோமேட்டடாக அவருக்கு காசை திருப்பி அனுப்பிடுச்சு ஸோ அண்டர் ரைட்டிங் வந்துட்டு ஓகே ஆயிடுச்சு பட் தென் சாஃப்ட்வேர் ஹஸ் டன் இட்ஸ் ஜாப் இனோ அது அவங்களோட ரூல் இன்ஜினில் இவ்வளோ பெண்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாரும் சப்போர்ட் டிக்கெட் அந்த கரெக்டான டைமில் ரைஸ் பண்ணல போட்டிருக்கு ஸோ த மணி வென் பேக் டு த கஸ்டமர் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூன்ஸில் ப்ராப்ளம் வர மாதிரி இருபத்தி நாலு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நாளைக்கு ஐம்பது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கூட வரும் அடுத்த இரு பத்து வருஷத்தில் எல்லா கம்பெனியும் சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேஷன் மாத்திரம் கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக எம்பட் பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அத்தாரிட்டி கிடையாது உங்களுக்கு இந்த மிஷின் வில் டிசைட் வெதர் சம்மன் இஸ் கெட்டிங் கிளைம் ஆர் நாட் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதனால தான் நான் என்னுடைய கஸ்டமருக்கு டாக்குமெண்டேஷனில் இல்லாட்டி பாலிசி சொல்ல டாக்குமெண்ட் எவ்வளோ கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவேன் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸை உண்மையாக சொல்லுங்க பாலிசி கிடைக்காட்டி பரவாயில்லன்னு சொல்லிடுவேன் டாக்குமெண்டேஷனில் ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் கிளைண்ட்டுக்கு தான் கஷ்டம் புரிஞ்சுட்டீங்களா ஸோ இத்தனை எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம தாண்டி தான் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு இஷ்யூ ஆகுது நிறைய பேர் அது உங்களுக்கு கண்ணிக்கே தெரிஞ்சிருக்காது ஒரு பாட்டி ஈஸியாக நடந்திருக்கும் பட் இத்தனை பேருடைய உழைப்பு இருக்குது அதில் ஸோ ஐ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட் த கம்பெனி ஆஃபர்ஸ் த பாலிசி அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு பொறுப்பாக பண்ணுவோம் அவங்க நம்ம நம்புகிறாங்க நானும் அதை பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் கம்பெனி இஸ் த ஒன் விச் இஸ் கிவிங் யூ த பாலிசி விச் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் யூ அண்ட் த கம்பெனி நீ இல்லாமல் போனால் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துறேங்கிறான் கம்பெனி அதான் அக்ரிமெண்ட்டு அதுக்கு அவன் தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்குறான் இதில் நிறைய விஷயங்கள் செயல்படுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நான் இருந்தாலும் நான் இல்லாட்டியும் உங்களுக்கு அந்த கிளைம் கிடைக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை அந்த பிராண்டை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த பிராண்டு மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த பிராண்டுடைய கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா ரொம்ப நான் இது கொஞ்சம் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் இஷ்யூ கண்டியூ ஆச்சுன்னா நான் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கன்சல்டிங் பண்ணுற மாதிரி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் படைச்சோம் வெறும் கன்சல்டிங் பண்ணிவிட்டு வேறு யார்ட்டையோ பிஸ்னஸ் கொடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா கிளைண்ட்ஸும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் வந்து இவ்வளோ பொறுமையாக இருந்தேன் அப்படிலாம் நினைக்கும் போது அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா இது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு சில பேருக்கு ஸ்மூத்தாக நடந்துருது ஒரு சில பேருக்கு லேட் ஆக தான் செய்யுது அதனால் இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு போடுறேன்னா என்னுடைய ஃபேஸ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது அதனால தான் எனக்கு பேசுகி
அது ஆன்லைன்ல வாங்கலாம் எங்க மூலியமா வாங்கலாம் யார் மூலியமா வாங்கலாம் ஸோ பிராண்ட் எத்திக்ஸ பாருங்க முக்கியமா இன் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல சேவிங்ஸ் ப்ராடக்ட் மற்றதெல்லாம் வேற ஏன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்ல கவரேஜ் ஜாஸ்திங்கிறதுனால கிளைம் வந்துட்டு அவங்க கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோங்கிறது ஒரு டேட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் மேல கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு சில நல்ல கம்பெனி இருக்கு பிராண்ட் இப்ப இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் இவ்வளவு தூரம் கஸ்டமர் வந்துட்டு நீங்க ஹர்ட் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ ரீச் அவுட் டு த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபோன் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க அப்பாலஜைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் அவங்க அதை செஞ்சாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சொல்லுவேன் நீங்க கஸ்டமரை வந்து நீங்க மன உளைச்சல் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க கால் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க நான் எதுக்கு பண்ணணும் நான் பண்ணிட்டேன் அது என்ன கஸ்ட் கஸ்ட் ஏன்னா கிளைண்ட் வந்து என்ன நம்புறாரு ஆனா உங்க பிராண்டை வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிருக்கீங்கன்னு நீங்க கால் பண்ணி இது தப்பு நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க பாலிசி இஷ்யூன்ஸ்லன்னு சொல்லி அவர் சாரி கேட்க வச்சேன் நான் இது மாதிரி ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபியூச்சர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டாமினேட்டட் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்த அஞ்சு வருஷத்திலே இப்படிதான் இருக்க போறதுங்கிறது என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் யூஎஸ்ல ஃபுல்லா அப்படி நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப ஸோ பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் ஒரே ஒரு சிம்பிளான விஷயம் சொல்றேன் யாரையும் நம்பி எந்த ப்ராடக்டையும் வாங்காதீங்க யாரையும் நம்பி எந்த ப்ராடக்டையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த பிராண்ட் எத்திக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க உங்களால அந்த ப்ரீமியம் கட்ட முடியுமான்னு பாருங்க அவ்வளவுதான் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்ல டாக்குமெண்டேஷனுக்கு பொறுமையா இருக்கிறதா மாத்திரம் எனக்கு பிஸ்னஸ் கொடுங்க கொஞ்சம் ஒரு சில நேரம் டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒரு சில நேரம் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் இஷ்யூ ஆகுது அதை நான் நீங்க பொறுமையா தான் இருந்தாகணும் ரெண்டாவது டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ்ன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஜெனியூனான கன்சல்டிங் வேணா மெசேஜ் பண்ணு